দেখেন ফায়ার সার্ভিস আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার আগে এক জেলা ছিল তিনি এটা পাস করে প্রতি উপজেলা একটা ফায়ার সার্ভিস করেছেন নোয়াখালী যেটা সেটা মালিকের হাতে স্বাধীনতার পরে হয়েছে অনেকগুলি ব্যাপার আপনারা জানেন এগুলো আমি পিছনের দিকে যাওয়ার দরকার নেই সকতি উপজেলা একটা করে এখন সময়ের দাবি হচ্ছে এটাকে আরো বেশি আধুনিক যেহেতু বিল্ডিং এরও হাই রাইজ হয়ে যাচ্ছে আটতলা দশতলা সব জায়গায় সেজন্য আরো আধুনিক হওয়া দরকার রিসেন্টলি আমাদের যা নেত্রী ঘোষণাও দিয়েছে যা যা দরকার যন্ত্রপাতি আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে মানুষের জান বাঁচাতে হবে তিনি এই বিষয়ে কিন্তু কাটপূর্ণ করেন না আমি শুনে বলি বাংলাদেশের নেতা নেত্রী প্রকৃতির স্বাভাবিক কারণে সামনে হতো কেউ আমরা থাকবো কেউ থাকবো না কিন্তু আরেকজন শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আর হবে কেয়ামত পর্যন্ত আরেকজন বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা বাংলাদেশ না বিশ্বে একজন মাবে না আমি হলক করে বলতে পারি আর বাংলাদেশে অনেকে হয়তো সামনে হবে কিন্তু আরেকজন শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশে হবে না আমাদের দেশের ক্লান্তিকালে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নেত্রী বিনিদ্র রজনী যাপন করেন আর তার বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণে ষোলো কোটি মানুষ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাপন করতে পারে অনেকগুলি জায়গায় অগ্নি অনেক সমস্যা তিনি ঘুমান তিনি প্রতিটা মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় ডিজি পুলিশের আইজি আর সব জায়গায় তিনি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আমি জানি ঢাকায় পুরান ঢাকা এক বাজে স্পিড এখন লেগেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি তিনি খুঁজি পান না পরে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে সে কথা বের করে উনি তাকে পাচ্ছেন না পরে কিভাবে হয়েছে কিন্তু নেত্রী সব এবং তিনি যেভাবে সন্তানকে মা যেভাবে আটকে রাখে আমাদের দল এবং আমাদের দেশে এইভাবে আটকে রেখেছে দলের স্বার্থ দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সেই জন্য বলি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প দেখেন এটা তো কমিউনিস্ট পার্টি নয় এটা ছোট ছোট নাম সর্বস্ব কোনো দল নয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনি অতি সম্প্রতি নোয়াখালীর আরো কয়েকটা উপজেলা খবর নেন এটা কিন্তু পুরো জেলার নির্বাচন নয় পুরো জেলা হচ্ছে নয়টা উপজেলা একটা সাংগঠনিক থানা নোয়াখালী পুরসভা নিয়ে গঠিত জেলা হচ্ছে সকলের উপরে কিন্তু জেলা কাজ করে কাকে দিয়ে উপজেলা উপজেলা কাজ করে কাকে দিয়ে ইউনিয়ন ওয়ার্ডকে দিয়ে ওই এলাকা তৃণমূল কারা ওয়ার্ড উপজেলা ইউনিয়ন তারা এত তো তৃণমূল সিদ্ধান্তের বাইরে কি জেলা কিছু করার সুযোগ আছে আপনারা বলেন আমরা তো তৃণমূলের সাথে নিয়ে কথা বলছি আর জেলা হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তকে আমি করছি তা না আরো অনেকেই করতে পারে সেটাকে আমি সাধুবাদ জানি হোক না কর্মীরা বিবেচনা করবে কে ভালো কে উত্তম কে খারাপ সেটা দেখবে কার যোগ্যতাকে জেলার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সেটা শুনে তিনি তাদের মতামত দিতে পারেন যদি চায় তাহলে দোষের কিছু না আরো অনেক জায়গায় আছে প্রার্থীতা নিয়ে আমার বলার দরকার কি ওনার যাতে আরো আমি আগেই বলেছি এক দলে আট দশ জন চাইতেই পারে এরকম দোষের কিছু না আমি এখানে বিভাজন নয় এখানে হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক দল গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সকলের অধিকার আছে এটা কি তার মানে এই যে তাইলে তো আপনার কথা ধরে সরি আপনি ক্ষমা করবেন যে তাইলে কেন্দ্রে একজন বেশি মনোনয়ন চাইতে পারবে না বলেন এটা কি সুযোগ আছে আমাকে ঘুট করে মনোনয়ন চাইলেও তো হবে না আমার কর্মীরা কি চায় তৃণমূল কি চায় সেটাও তো আমাদের আপনারা না আমাকে তো ঘুরতে হবে এখন যদি দেখি যে কর্মীরা আমি বলার পরে ফলে চলে গেছে তা আমি আমার ওজনটা তো আমি আমাকে তো বুঝতে হবে সেটা আমি গত তিন চার বছরে বরং আমাকে একটি কথা বলেছি আপনার আরো একটা আমাকে মনোনয়ন চাওয়া উচিত ছিল আরো একটা আমার উচিত ছিল আমি বলেছি দলের ঐক্যের স্বার্থে আমি চাই না এখন কর্মীরা পরিবর্তন চায় শুধু তাই নয় চাইতে মেসিস্টু কিন্তু চলে এসছে যদি এত যোগ্যতা এত কিছু থাকতো তাইলে জেলা কমিটি কেন ভেঙে দিয়েছে এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে চায় এটা তো ঘোষিত কেন ভেঙে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে তাদের অনিয়ম দলীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড নানা স্বেচ্ছাচারিতার দুর্নীতির কারণে বিশেষ ব্যক্তির কারণে এই কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে আত্মীয়করণ স্বজন প্রীতি একটা উদাহরণ দেই এখন অনেক কথা না বললে নয় একানব্বই সালের পরে আমরা পনেরো আগস্ট হরতাল পালন করতাম কেন বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের দাবিতে চুরানব্বইতে আমি নোয়াখালীর জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাদের পার্টি অফিস পুরান যেখানে নিচে আমরা আসরের পরে মিলাদ তবরক এই মিলাদ তখনই শুরু হলো বিএনপির বিশেষ বাহিনীর মিছিল 
আমাদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু কিন্তু বিভিন্ন প্রযুক্তি করে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি ভাই আমি নাম বলবো তার নেতৃত্বে ওই মিছিল আমাদের পার্টি সামলা করে আমার মাথায় বাড়ি পড়েছে একটু রক্তপাত হয়েছে হালকা আমাদের বাবু বিন্দু ভাই ভাগিনা আরো অনেকেই আহত হয়েছে হরিনাম রবি নামক একটা ছেলে আমাদের ছোট ছাত্রলীগ কথা কোহিনুর খালা মহিলা আমাকে সবার নেত্রী আমাদের নীলুফা মমিন সাহ আমরা আমরা পরে ক্যারেন এই বেড়াকে যে আশ্রয় নিয়েছি খুঁজতেছেন আম ধরে আমাদের মা বাপের কালী কাজ করে নাসির নামে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর একটা লোক চাকরি করতে ভরসা করে তৃতীয় শ্রেণী কিছু একটা তার রুমে আশ্রয় নেই কিন্তু ছেলেটা কানতেছে বহু আর তার কিছু নাসির নিজেও বিএনপির সমর্থক ছিল সে দেখলো ভাই অবস্থা বেগতিক সে বাইরে বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছে যেন খুঁজে আর বিতরণ আর উঠতে পারে তাহলে করতেছে আর অনেকে সবগুলি চিনে চলে গেল ওই নেতা ভাই আপন ভাই তখন সম্ভবত পৌর ছাত্রী প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি ছিল জেলা স্কুলের আশপাশে তারা যদি আমাদের মাথায় পনেরো আগস্টে আঘাত করার পরে তারা যদি জেলা আওয়ামী জয়েন্ট সেক্রেটারি হয় এই কমিটিকে নেত্রী রাখবে বলেন আর পিছনের দিকে গেলাম না আমি নিজে সাক্ষে আমি কোর্ট করে বলছি এই যে দেখেন সুমন্ত ভাই চেয়ারম্যান আরো অনেক খবর আপনার নিয়ে তো এই তো অবস্থা আপনি এগুলি কাকে বলবেন তো একটা জিনিস আমি যেটা আগে বলেছি যে আল্লাহ কাকে কখন কোন জায়গায় রাখে সেটা বড় কথা তবে দম্ভ অহমিকা এটা ইতিহাস বলে আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে দেখেন मंजूर আমরা দলের কাছে মনোনয়ন চাইব তবে দল যাকে মনোনয়ন আমাকে দিন শেষে আমাকে মনোনয়ন না দিলে আমি দলের পক্ষে কাজ আমি উদাহরণ দিয়ে বলি আমার ভাই কাজিন মালিকি লাতু ভাই আমার ভাই আমরা এক পরিবার তিনি দুই হাজার আটেও মনোনয়ন চেয়েছেন আমাকে বলেছেন তুমি দলের আমার ফর্মটা কালেক্ট করো যেহেতু তার আগে তৃণমূলে এখানে বাংলা বিচার একটা সভা হয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান আর এম তিনি সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটা মন করিম চৌধুরী সিয়াপতি সাহেবের পক্ষে আমি ওনাকে সবিনয় বললাম ভাই আপনি আমার বড় ভাই পিতৃতুল্য যেহেতু দলের সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি ছিলাম সেই মিটিংয়ে আমি দলের তখন সেক্রেটারি আমি আমি তো একটু মন কষ্ট নিয়েছেন তারপরে কিন্তু আমি একটা মন করিম চৌধুরীর ফর্মটা নিয়েছি ওনার জন্যে ভোট করেছি জিতার জন্য যা যা করা তা তা করেছে পরবর্তীতে দল আমার জন্য করেছে আমি মনোনয়ন পাইনি বা যেভাবে হোক যাকে দিয়েছে আমি মাথা পেতে আমি দলের সিদ্ধান্ত করে তার জন্য কাজ করেছি এরপর জেলা সম্মেলনে উনিশে আমার অবস্থান কি ছিল আপনারা দেখেছেন এরপরে শুরু হয়েছে আমাকে দল থেকে চির বা চিরতরে অবসরে পাঠানোর জন্য এরপরে কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে আমার উপজেলা সভাপতিও নিয়ে যায় প্রতিদিন বাদ করে মুখকে দেয় তোমার করে তা এখন যা হয় তা হয়ে গেছে আমি জেনে শুনে কারো ক্ষতি করি আমি কোনো অন্যায় করি না আমি দলের এখনো অবিচল নীতি এবং আদর্শের প্রতি মনোনয়ন চাইব দিলে দলের সকলকে নিয়ে কাজ করব ইনশাল্লাহ না দিল দল যাকে দিলে তার জন্য কাজ করব আমি পেলে যা করব তার চেয়ে বেশি করব কারণ তখন আমি ফ্রি থাকবো কাজ করবো এটাই সত্য কথা ধন্যবাদ सम्मानित আমরা কি করি তখন নেত্রী ক্লিয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে 
দলের প্রোগ্রামে হবে দলের প্রোটোকল অনুযায়ী আর জনগণের প্রোগ্রাম এবং উন্নয়ন প্রোগ্রামে জনপ্রতিনিধির প্রাধান্য থাকবে একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছে তো সুতরাং উন্নয়নের জন্য এমপিসিয়ার যেতে লাগবে আর দলের জন্য তবে এর বাইরেও আমাদের যারা যে পর্যায়ে আছেন তা যা দেখুন সেটা তো আমরা করি করছি যাই হোক সুবর্ণজল দুঃখিত বস্তায় এসেছে এটা সত্য কথা ওই যে ভাইস চেয়ারম্যান আছে ওই যে কথা বলেছি সুবর্ণচর সদর কয়টা চাকরি হয়েছে কয়টা কর্মী পুনর্বাসিত হয়েছে কয়টা কর্মী মারা গিয়েছে আমরা খবর নিয়েছি অসুস্থ হয়েছে খবর নিয়েছি বলে আমি শাহীন হলফ করে বলতে পারবো আমার দলের বা এলাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেছে আমি চেষ্টা করি তার জানা দেওয়া যদি নোয়াখালী দেখি নোয়াখালী না ওয়াখালী বাইরে থাকলে আসলে অন্তত খবরটা দেওয়ার তিনি পরিবারের খবরটা নেই অসুস্থ হলে বিবাহ অনুষ্ঠান যে কোনো আমি চেষ্টা করি আমি যাই আমি সুবর্ণজর আগে বিভিন্ন টুকটাক দিতাম সেটা আমার উপরে অসুখ নিষেধাজ্ঞা ছিল আমি কেন যাই কিছু কিছু নেতা কর্মীরা অনেক খারাপ প্রযুক্তি শুনতে হয়েছে অমুককে কেন দেওয়া হতো অমুক কেন আসো অমুককে কেন বলো এই তো অবস্থা যাই হোক এইসব জিনজির এখন ভেঙে গেছে এখন আর সেই কোনো ভয়ভীতি নাই দুজুর ভয় নাই সেটা সব কেটে গেছে এখন আসবে নেতা কর্মীদের কাছে সবচেয়ে বেশি জিনিস যাবে তাদের মূল্যায়ন করবেন অবশ্যই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা পরীক্ষিত নেতা কর্মীরা তাদের সিদ্ধান্ত দিবে আর আমাদের নেত্রী ওই কর্মীদের হৃদয়ের ভাষা বুঝেন মনের কথা বুঝেন মুখের ভাষা বুঝেন এবং ইতিমধ্যে অনেক বিষয় প্রতিফলিত হয়ে গেছে তিনি সেটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমরা মনে করি এত বিষয় নোয়াখালীর চারও তিনি সকল এজেন্সির খবর নিয়ে কর্মীদের হৃদয়ের কথা মুখের ভাষা বুঝে তিনি মনোনয়ন দিবেন ইনশাল্লাহ আবার বলি এই আসন অতীতের যে কোনো রেকর্ড ভঙ্গ করে নৌকা মার্কা অধিক ভোটে জয় লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্রপতি জিনিয়াস তিনি বলেছেন একমাত্র কবর জেরাত করা ছাড়া এই দিন নামাজ পড়া ছাড়া আমাদের জন্য কিছুই রাখেনি বলছে না আইনটা তো ওনারা করেছে ফ্লোর ক্রসিং আইন যদি দেয় ওনার মেম্বারশিপ যে দলের ভোট দিলে মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে যাবে যাই হোক এই বিষয়ে এখন যারা আইন প্রণেতা তিনারা চিন্তা করবেন আমি তো কিছু বলো আমি যদি কখনো যাই আমাদের দলের বাইরে তো আমার কথা বলো আর আমি একলা বললে তো লাভ হবে না সম্মিলিত একটা উদ্যোগ নিতে হবে হাই হ্যালো করি হয়তোবা যতটুকু করা দরকার হতো আমি হয়তো অতটুকু পারি না আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু কারোর সাথে আমার কখনো দ্বিমত ঘটে না আজকে আপনার বলে কোনো বিষয়ে কোনো একজন সম্মানিত সাংবাদিকের সাথে যার সাথে যাকে আমি আপনি বলি কখনো আমি তুমি বলি না যাকে আমি আপনি বলি যাকে তুমি বলে তাকে কখনো তুই বলি না তো এইটা আপনারা বুঝে নেবেন এই সম্পর্ক সবসময় ঠিক আপনারাও যে কোনো সময় আমাকে ফোন দেন আমি কিন্তু চেষ্টা করি অ্যাডমিট করার জন্য ধরতে না বলার সময় আমি ঋণটা ব্যাক করি সব কিছুর পরও আমি এই সমাজের একজন জীব আমি অনেক জায়গায় বলেছি দেখেন পৃথিবীতে প্রথম এসেছে মানুষ হিসাবে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার কেন আজান দেওয়া হয়েছে আমি মুসলমান এরপর আমি লেখাপড়া শিখেছি সুনাগরিক হয়েছে তারপরে আমার রাজনৈতিক পরিচয় তো ওই ওই তিনটা বাদ দিয়ে পরেরটা নিয়ে টানা নেই করার সুযোগ নেই আগে হচ্ছে আমি মানুষ আমি এই এলাকার মানুষ জীব এটি আমার বড় পরিচয় থাকে আমি মনে করি সমাজে সকলকে নিয়ে থাকতে হবে সকল পর্যায়ের মানুষকে দেখতে হবে ও এমপি বলছেন যে স্বাধীনতার পরে এখানে অমুকে করেছে বিষয়টা তা নয় আমি একটু হিস্ট্রি টানি এখানে ছাপ্পান্ন সালে চুয়ান্ন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে যিনি ছিলেন তার মৃত্যুর পরে ছাপ্পান্নর উপনির্বাচন প্রাদেশিক পরিষদে তখন তো বেসিক ডেমোক্রেসি ছিল মোক্তার সাহেব মারা যাওয়ার পরে মোক্তার সাহেব মারা যাওয়ার পরে মালিক উদ্দিন সাহেব প্রথম এখানে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত হন এরপরে রহিমুল্লাহ চৌধুরীরা আবার গোপাল চৌধুরী চুন্ডু মিয়ারাদের অনেক বিষয় আছে একবার বলল না যে টাকা দিয়ে ভেড়া কেড়ে নিয়েছি আপনার যা নেতা ছিলেন মালিক তিনি সত্তরে জাতীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়েছে তার আগে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধুকে যখন গ্রেপ্তার করেছে জাতি জানতো না বঙ্গবন্ধু কোথায় তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছেন বাঙালি জাতি জানতে চায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ জানতে চায় তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব কোথা তিনি তখন শেখ তখন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বলেছে হ্যাঁ শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কাছে কারাগারে আছে আরো অনেক 
তিনি পার্লামেন্টারি কমিটির আওয়ামী লীগের নজরে একজন ছিলেন এরপরে তিয়াত্তরে তিনি এমপি হয়েছে তারপরে তিনি সর্বশেষ শেষ উনাশির নির্বাচন আপনারা জানেন কি হয়েছে জিও রহমান মার্শাল আর অস্ট্রেলিয়া ন্যাসপুরে এক কেন্দ্রে ষোলোশো ভোটার বারো ভোট মানে বলছে বারো ভোট পেয়েছে বের হতে পারেন তিনি এই এলাকার মানুষ বাকি করে প্রার্থী জামানত পায় এত ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন আমাদের নেত্রী দুপুর তিনটার মিটিং রাত্রে দশটা এসেছে এই এখানে দশ কোটি যে টাকা সিজিএম কোর্ট এখানে আমাদের শ্রদ্ধা ওবায়দুল কাদের সাহেব প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা এক নাগালে বক্তব্য দিয়েছে ঐতিহাসিক এক নাগ তার জীবনে আমি এদিনও জিজ্ঞে কোন আইটাই যাবো এত লম্বা বক্তব্য আমি একটা কথা দিয়ে তিনি ছিলেন এরপরে জাতীয় পার্টির আমলের সেটা আপনারা জানেন একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক এটাই সত্য আমাদের অন্তর দ্বন্দ্ব আমরা এখানে জয়লাভ করতে পারিনি তিনি আমাদের দলের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত ছিল যখন এরপরে আমাদের কর্মীরা বলছে না আমাদের অস্তিত্বের হুমকি সম্মুখীন আমরা বাঁচতে চাই প্রার্থীকে জানতে চাই না আমরা জয়ের ধারা ফিরিয়ে আসতে চাই আমরা দুই হাজার আটে জিতেছি কিন্তু ভোটের অঙ্কটা একটু দেখেন বিকল্প ধারায় ভোট তারপরে আমরা জয় কিন্তু ক্ষমতা কারোর জন্য বা এই এমপিগিরি বা দলীয় পদ এটা তো একবার হলে যে সবসময় তিনি হবেন তার কাজে তাকে মূল্যায়ন করবে তার কাজ তাকে আগামী মূল্যায়ন করবে আমরা সেটা বলতে চাই এখন তিনি ভালো না খারাপ করেছেন সেটা আগামী মূল্যায়ন করবে আমরা আমরা মনে করি দলও বলা আছে যে না আমরা কেউ আপনারাও দেখেছেন যে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করে দেওয়া হবে সেটা দল দেখবে তবে এখানে কোনো ব্যক্তির অবদানে এখানে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে না এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের বঞ্চিত উপস্থিত হাজার হাজার নেতা কর্মীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কারণে এখানে আমরা এমপি জয়লাভ করেছি মানব বিষয়ক পরে যেটা তিনি ধরে রাখতে পারেন নাই বলে পরিবর্তনের কথা সূচিত হয়েছে পরিবর্তন চা এটাই সত্য কথা আর বিএনপি দুঃশাসন আমাদের নেতা কর্মীদের অত্যাচার অবিচার সব মিলে আমরা এক জায়গায় এসেছি যে না আমাদেরকে বাঁচতে হবে সে কারণে এটা হয়েছে নোয়াখালী বিভাগের বিষয়ে আমি একটা মুভমেন্ট করেছি আপনারা সকলকে নিয়ে এত বড় মানববন্ধন বোধন নোয়াখালী ইতিহাসে দ্বিতীয়টা হয়েছে কিনা আমার সকল মতে সকল লোকজন অংশগ্রহণ করেছি আমি এমপি হওয়ার দরকার নেই তবে এটা আমি মাথায় নিলাম এটা আমি মাথায় নিলাম আমি আমাদের জেলা প্রভিদের চেয়ারম্যান ডিসি সাহেব সহ আলাপ করে নোয়াখালী প্রবেশ দ্বারে যেন সার্জেন জোর লোকের একটা ভাস্কর্য থাকে আমি সেই বিষয়ে আপনাদের মতামত নিয়ে নিয়েছে আমি কথা বলবো আমি আমি উদ্যোগ গ্রহণ করবো আমি এটা কালকে বসে কথা বলছি আমি অবশ্যই উদ্যোগ নেবার ব্যবস্থা হয়ে যাবো সেটাকে কোন অবস্থাতে যোগ্য মনে করি না আমি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ছোট্ট একজন কর্মী মনে করি আপনারা আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা তোফায়ল আহমেদ সাহেবের বক্তব্য শুনেছেন আমি এটা হচ্ছে সম্ভবত সিমিলেশন রিমের উপনির্বাচনে গাজীপুর থেকে ফিরে এসে চ্যানেল আয়ের বোধা তৃতীয় মাত্র একটা তক আমি শুনেছি তিনাকে জিজ্ঞাস করল যে তিনি তো তখন মন্ত্রিত্ব নাই আমার জীবন হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া আর বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধি উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান পরে সর্বদলীয় ছাত্র সংঘ পরিষদ পক্ষ থেকে আমি ডাকতে দিতে আমি তো ফায়ার সেটা উপস্থাপন করেছি আমার জীবনে সেটা শ্রেষ্ঠ দেওয়া আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ কর্মী হিসাবে যদি মরতে পারি এটা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া তো বলে আমাদের সাহেব তুলুন আমি একটা মশা মাসি হব আমি একই কথা বলি আমার রাজনৈতিক পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ কর্মী 
এবং একজন মুসলমান সদস্য হিসেবে যদি আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি আমার জীবনে হয়তো অনেক 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 দলের বড় নেতাও আছে আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাহলে শেখ হাসিনা একজন কর্মী চট্ট কর্মী অনেক বেশি সম্মানে গৌরবী আমি বিশ্বাস করি আমি নিজেকে যোগ্য মনে করি না আমি মনে করি আমি একজন কর্মী যোগ্য মনে করবে দলের তৃণমূলের নেতা কর্মীরা তৃণমূলের নেতা কর্মীরা যদি মনে করে আমি যোগ্য সে সাউন্ডটা কেন্দ্রে পর্যন্ত যাবে আর সেখানে যোগ্যতা যদি মনে করেন দল সেভাবে মূল্যায়ন করলে অবশ্যই দলের সে পাঠিয়ে হব মূল্যায়ন যদি বলে না আরেকজন তার পক্ষে কাজ